ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണ സുസ്കിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള തോരൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ തോരൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തോരനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഊണിൻ്റെ വീഡിയോയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്കപ്പോൾ ഞണ്ട് തോരൻ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ ഞണ്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ ഞണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞണ്ട് ഇത് ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഞണ്ടാണ് ഞണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ക്രാബ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതിന് മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഞണ്ടിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞണ്ട് ഞാൻ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ആവി കയറ്റി വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ ചെറിയൊരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ ഞണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഡ്ഡലി പാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആവി കയറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിനും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഞണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞണ്ട് എങ്ങനെയാണോ നന്നായിട്ട് കുക്കായി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള കറുത്ത കളറൊക്കെ മാറി ഒരു ചുമന്ന കളറിലേക്ക് മാറും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ ഭാഗവും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും ആ വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ കണ്ടു നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഞണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്തു ഇത് അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വേവിച്ച് ഞണ്ടില്ലേ ഈ ഞണ്ടിനകത്തുള്ള മാംസം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ മാംസം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു തോരൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി ഷെല്ലോട് കൂടി തോരൻ തയ്യാറാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറിഞ്ഞു കിട്ടും കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇനി നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മാംസം നമ്മൾ ഒരു ഈർക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്യൂറോ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാംസം മുതിർന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ല ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ മാംസവും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ എല്ലാ പീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മാംസം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അമ്മിക്കല്ലിൽ ഇടിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ കുത്തിയിട്ടോ ഇടിച്ചിട്ടോ ഒന്നും നമ്മളത് എടുക്കരുത് മാംസം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷെല്ല് പൊടിഞ്ഞ് ഈ മാംസമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കുറേ മാംസം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തോരനകത്ത് ഈ ഒരു ഷെല്ല് കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ മാംസം എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ മാംസവും എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഷെല്ല് അത് നമുക്ക് കളയാം ഇനി മാംസവും വെള്ളവും ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ തോരൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തോരൻ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടി അരക്കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു മൂന്ന് നാല് നമ്മുടെ കാന്താരി മുളക് ഒരു ആറേഴ് ചെറിയുള്ളി ആറേഴ് വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ എരിവില്ലാത്ത രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് അരച്ച് കൊണ്ടുവരണം ജ
അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളമില്ലേ അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഞണ്ട് വേവിച്ച വെള്ളം അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും നമ്മൾ മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മളിത് രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്നും നന്നായിട്ടൊന്നും അതിൻ്റെ പച്ച ചുവയൊക്കെ മാറി ഒന്നും ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞണ്ടാണ് ആ നമ്മൾ ഞണ്ടിൻ്റെ ആ മാംസം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം മാംസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചെറിയ ഞണ്ടാണെങ്കിലും നല്ല പോലെ മാംസം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു നല്ല ഞണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു അരപ്പുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു തോരൻ അത് നിങ്ങൾ കഴിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എന്തെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വെക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഞണ്ടിൽ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട അവസാനം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ അതാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് മുക്സ് മുട്ടയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു തോരനും ഈ ഒരു നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കുക കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് തോരൻ എപ്പോഴും ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ തേങ്ങയൊക്കെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരും നല്ലൊരു മണമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഊണ് എന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഊണ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ സത്യം പറയാനാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ചോറും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നല്ല നാടൻ സാമ്പാറാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അടമാങ്ങ അച്ചാറാണ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് അടമാങ്ങ അച്ചാറാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഞണ്ട് തോരനുമാണ് പിന്നെ പപ്പടമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അലഹമില്ല ഒരുപാട് എന്ത് സന്തോഷം തോന്നുന്നു കാരണം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞണ്ട് തോരൻ ഈ ഒരു തോരൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചമ്മന്തിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇല്ലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ഇൻറ്റൻസ് ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു തോരൻ മാത്രം മതി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചോറിനാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് പിന്നെ മുട്ടയിടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് മുട്ടയിടാൻ നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഞാനൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് മാത്രമാണ് ഞണ്ടും മുട്ടയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് റെസിപ്പീസ് നോക്കിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല റെസിനാസ് റെസിപ